E aí, com relação ao tratamento, como eu falei no início da live, né? É, anticoncepcional, ele não trata a síndrome dos ovários micropolicísticos, porém, ele pode melhorar significativamente os sintomas. Então, aquela mulher que sofre com acne, que sofre com excesso de pelo, que sofre com oleosidade da pele, ela pode se beneficiar com o uso do anticoncepcional a partir do momento que ela não esteja querendo engravidar. Se ela está querendo engravidar, a gente é óbvio que não vai poder usar anticoncepcional para essa mulher. A gente vai usar outro tratamento para ela, né? E aí, se ela... Sempre que a gente for iniciar um tratamento, a gente tem que ver o que, é que a mulher quer. Você quer engravidar? Você não quer engravidar? Por quê? Se ela não quer engravidar, realmente acaba sendo bem conveniente o uso do anticoncepcional. Uma vez que muitas vezes a gente pode conciliar a contracepção para essa mulher... Então, ela não quer engravidar, ela tem uma vida sexual ativa, a gente inicia o anticoncepcional porque ela vai estar tá fazendo contracepção, evitando uma gravidez e ela vai estar tá melhorando também os sintomas causados pela síndrome. Mas sempre é importante essa mulher ter a consciência que ela não está tratando a síndrome, ela está melhorando os sintomas causados pela síndrome. Eu sempre costumo dizer... É, você tem problema de visão, né? Então, você não usa o óculos, sabe que, que tem esse problema, é, tem um óculos, mas nunca usa o óculos. No final do dia, você vai estar tá sentindo dor de cabeça. Aí, o que, é que a pessoa faz? Toma uma de pirona para passar aquela dor de cabeça e melhora, vai dormir tudo ok. No dia seguinte, ela tem a dor de cabeça de novo, devido à falta do uso do, do, do óculos. Então, ela melhorou os sintomas com a dipirona, mas ela não tratou o que estava causando a, a dor de cabeça dela. É o que acontece com o anticoncepcional. Com o anticoncepcional, a gente melhora os sintomas, melhora a acne, melhora a oleosidade da pele, melhora o excesso de pelos, mas a gente não está tratando a síndrome. O grande problema da síndrome é o que ela pode causar na mulher. A longo prazo, ela corre a mulher que tem síndrome dos ovários micropolicísticos, se essa mulher realmente não trata essa síndrome, ela tem um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, ela tem um risco aumentado de desenvolver... É distúrbios metabólicos e assim doenças cardiovasculares, então hipertensão, obesidade, ela tem um risco maior de ter dislipidemia, então excesso de colesterol, excesso de triglicerídeos, ela também tem um risco aumentado, isso daí ainda está em estudos, sabe? Não tem nada concreto com relação a isso. Mas, assim, os estudos avançados mostram que mulheres com síndrome de ovários micropolicísticos podem ter um risco aumentado de desenvolver câncer de endométrio a longo prazo. Por quê? Aquela mulher que não, não ovula, né, e ela não menstrua, ela fica vários meses é, hiperestimulando o tecido endometrial, que é a camada mais interna do útero. Aquele hiperestímulo endometrial, ele pode, a longo prazo, desenvolver é, câncer de endométrio. Então, os ovários micropolicísticos, na verdade, eles não vão te causar nenhum problema, do ponto de vista de ovário, mas do ponto de vista de síndrome metabólica, de distúrbio metabólico, ele vai trazer vários outros problemas. E aí, riscos no futuro, né? E entra o tratamento-chave para síndromes ovários micropolicísticos, que é a atividade física e a dieta. Eu sempre costumo dizer que a atividade física para síndrome dos ovários micropolicísticos, infelizmente, não é uma simples caminhada. É uma atividade que faça a mulher suar, que faça a mulher perder calorias. Então, aí vão vários tipos de, de, de treinos, né? Pode ser treino de musculação? Pode. Mas, assim, um treino mais aeróbico, que é aquele que a mulher vai correr com mais intensidade, por exemplo, um funcional 
um spin, um, um jump, zumba. Zumba é muito legal, né? Porque a mulher dança, é bem dinâmico, e aí ela, ela sua bastante. Então, é um, um treino legal para mulheres com síndrome dos ovários micropolicísticos. Correr, ou então bicicleta, é algo que faz a mulher ter uma atividade mais aeróbica, e aí acaba favorecendo a melhora da síndrome dos ovários micropolicísticos. Outra questão é a alimentação. A alimentação da mulher com síndrome dos ovários micropolicísticos é uma alimentação pobre em açúcar e pobre em carboidratos. Então, não quer dizer que essa mulher nunca vai poder comer um carboidrato, Porém, evitar ao máximo, né? E se for comer algum carboidrato, que coma esse de baixo teor glicêmico. Por exemplo, uma batata doce, um inhame, uma macaxeira, um arroz integral. Evitar o arroz branco, evitar o cuscuz, a tapioca. Se for comer... A tapioca até pode, né? Mas aí evitar pão, bolo, massa, que são carboidratos mais pesados. Outra, outra, o alimento que tem que ser evitado preferencialmente, né? Lógico, não é uma regra geral. Cada metabolismo de cada mulher é diferente. E aí, vale a pena ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Essa mulher passar como nutricionista para que possa ser prescrita uma dieta mais adequada para ela naquele momento, na fase que a mulher está... Existe a dieta low carb, que geralmente é a, a, a dieta que a gente sempre orienta a princípio, né? Mas eu, eu confesso que eu acho um absurdo uma dieta low carb. A pessoa viver numa dieta low carb, isso daí é meio que loucura, né? Low carb é meio que loucura você viver numa dieta dessa. Mas muitas vezes, a princípio, uns dois meses, três meses, para poder diminuir os níveis glicêmicos, os níveis de açúcar no sangue daquela mulher a um primeiro momento, seja uma dieta melhor para ela, ela, e aí depois tentar adequar, fazer uma reeducação alimentar, porque não adianta você querer fazer dietas muito, muito drásticas e você acabar fazendo dois meses, três meses e depois disso largar de tudo, então você tem que fazer uma dieta muitas vezes mais pesada no início e depois tentar manter com uma reeducação alimentar. Então, você vai evitar aqueles alimentos que são mais pesados, como os carboidratos de alto teor glicêmico, vai cortar o açúcar, que isso daí realmente a mulher precisa cortar o açúcar. Ah, doutor, eu amo um café. Então, se você não consegue tomar, tomar sem açúcar, então... Tenta ver um, um, um adoçante, um estéve, um adoçante com sucralose. E outra coisa, se for tomar alguma gotinha, no caso, no máximo duas gotinhas, e aí preferir realmente tentar cortar esse açúcar, ou então trocar o alimento. Muitas vezes você pode trocar por um chá, ou então trocar pela fruta, por uma fruta, é o ideal. Açúcar, lembrar... Minha avó foi diagnosticada com diabetes há um tempo atrás, né? Aí minha avó pegou e disse desse jeito, olha, dona Marcionilha, você precisa, o nome da minha avó é Marcionilha, você precisa cortar o açúcar. Aí ela pegou e cortou pelo açúcar mascavo, trocou, né? O açúcar pelo açúcar mascavo. Açúcar mascavo é açúcar. Então, não adianta, você realmente precisa tirar o açúcar. Qualquer tipo de açúcar é o ideal que você troque, né? Aí tem outros, né? Xilitol, essas coisas, mas aí eu já não entendo muito bem. E entra a parte da nutrição, que aí o nutricionista vai poder te orientar melhor com relação ao tipo de açúcar que você pode substituir, né? Mas, assim, por mim seria trocar, retirar realmente o açúcar da vida, porque não, ninguém precisa de açúcar. Açúcar é um alimento extremamente inflamatório, então ele causa muito prejuízo na, na saúde de todo mundo. Então, se você puder realmente cortar isso, seria o ideal. Pronto, gente, acho que eu falei tudo, né? Falei que anticoncepcional não trata a síndrome, né? Que o tratamento da síndrome é atividade física, é uma boa alimentação. Então, vale a pena também a gente ver a questão da hiperinsulinemia, né, o, a resistência à insulina dessa mulher, então a gente pode lançar a mão 
do milinositol, lançar a mão da metformina, né, inicialmente com, as do, com doses de 250, que pode variar até 2.500 miligramas por dia da metformina, o milinositol 4, 4 gramas por dia, mas aí é seu médico que vai prescrever de acordo com o seu perfil. E aí existem suplementações vitamínicas que a gente também pode fazer para melhorar o padrão ovulatório dessa mulher. É, vitamina A, vitamina E, elas são ótimas. Cromo também é muito bom. Ômega 3 é essencial para mulheres que têm síndrome dos ovários micropolicísticos. A gente fazer uma suplementação com ômega 3 vale muito a pena. Fazer suplementação com coenzima Q10 também. Muitas vezes melatonina também é uma opção. Então, tudo tem que ser conversado com o seu médico. Você vai ser melhor avaliada. Vai ser solicitado todos os exames. Exames para tireoide, FSH, LH, é, Vai ser TSH, T4 livre, vai ser solicitada FSH, LH, a progesterona. Então, gente, muito obrigada. Não esquece de se inscrever aqui no canal.